കർത്താവിന്റെ ധന്യനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ മരുഭൂമിയിൽ മേശ ഒരുക്കുന്ന ദൈവം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാന ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് മരുഭൂമി അലച്ചിലുകളുടെ സ്ഥലമാണെന്ന് ഹാഗറിന്റെയും ഇഷ്മായിലിന്റെയും അനുഭവത്തെ കണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ആ അലച്ചിലുകളുടെ നടുവിൽ ദൈവം ആ ദേശത്ത് തന്നെ അവരെ മാനിക്കുകയും വലിയൊരു ജാതിയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് മരുഭൂമി അപമാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ചയുടെ സ്ഥലമാണ് എന്ന് കണ്ടു യോസഫ് മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുകയും അവിടെയുള്ള ആ പൊട്ടക്കുഴിയിൽ അവനെ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ അതേ യോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ കുഴിയിലിട്ട് അതേ സഹോദരന്മാരുടെ മുൻപിൽ മേശയൊരുക്കി യോസഫിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുവാനിടയായി മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മരുഭൂമി കുടുക്കുകളുടെ സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ കുടുക്കിന്റെ നടുവിൽ നമ്മെ കുടുക്കുവാൻ ആ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ മുതലെടുക്കുവാൻ ശത്രു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളെ തകർത്തുകൊണ്ട് നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സിനായി മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്ന ആ സാഹചര്യമാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം അവര് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ പറവുവൻ അതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പാളയം അടിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് അവർ മരുഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തന്റെ സൈന്യവുമായി പുറപ്പെട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ചെങ്കടലിന്റെ മുൻപിൽ ആയിരുന്ന് നിലവിളിച്ച ജനം അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ മോശയ്ക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തുമ്പോൾ മോശ അവരോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയുന്നതും തുടർന്ന് മോശ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നതും വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ ദൈവം ഇന്ന് കണ്ട മിസ്രൈമിനെ ഇനി ഒരു നാളും കാണുവാൻ സമ്മതിക്കയില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതും നമ്മൾ കാണുവാനിടയായി തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടത് ചെങ്കണ്ണിന്റെ നേരെ കൈ നീട്ടാൻ വടിയെടുത്ത് കൈ നീട്ടാൻ ദൈവം മോശയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മോശ അതനുസരിച്ച് തന്റെ കൈ ചെങ്കടലിന് നേരെ നീട്ടുവാൻ ഇടയായി ഇതാണ് ആമേൻ നമ്മള് ആമേൻ പ്രധാനമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് ഹാലി ലൂയ ജനത്തോട് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളികൾ പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന ശത്രുവിനെയൊക്കെ കണ്ട് ഭയപ്പെടാതെ കുടുക്കുകളുടെ മരുഭൂമിയിലും മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാനാണ് ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രപ്പാട് പതിനാലിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്റെ വടിയെടുത്ത് കൈ നീട്ടി കടലിനെ വിഭാഗിക്ക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ മോശ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ഭാവനയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മോശ തന്റെ കയ്യിൽ വടിയെടുക്കുന്നു കൈ ചെങ്കടലിന്റെ നേരെ നീട്ടുന്നു തുടർന്ന് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് രാത്രി മുഴുവനും ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റുകൊണ്ട് കടലിനെ പിൻവാങ്ങിച്ച് ഉണങ്ങിയ നിലം ആക്കി അങ്ങനെ വെള്ളം തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഭാവനയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മോശയുടെ കൈ കടലിന്റെ നേരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യഷിയ പ്രവാചകൻ പ്രവചനാത്മാവിൽ ഈ ദൃശ്യത്തെ ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ഹേമേൽ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നതിന് വർത്തമാന കാലത്ത് പ്രസക്തിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവചന സ്വഭാവമുണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ പ്രവചനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് എന്നാൽ ദൈവോചനത്തിൽ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും മാത്രമല്ല ഈ വർത്തമാന കാലത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല വരാനിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെയും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെയും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരുദാസന്മാരിലൂടെ അറിയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന നമുക്ക് മറങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അറിവില്ലാതിരിക്കുന്ന ശരിയായ വിഷയങ്ങൾ അറിവില്ലാതിരിക്കുന്ന മേഖലകളെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ചില പ്രവചന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച
ഒന്ന് വായിച്ചാണ് എന്റെ മഹത്വമുള്ള ഭുജം മോശയുടെ വലം കൈക്കൽ ചെല്ലുമാറാക്കി തനിക്കൊരു ശാശ്വത നാമം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെള്ളം വിഭാഗിക്കുകയും അവർ ഇടരാതെ വെള്ളം മരുഭൂമിയിൽ ഒരു കുതിരയെ പോലെ അവരെ ആഴങ്ങളിൽ കൂടി നടത്തുകയും ചെയ്തവൻ എവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ യക്ഷയ വലിയൊരു രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം ആത്മാവിൽ കാണുകയാണ് ജനം നോക്കുമ്പോൾ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് മോശയുടെ കൈയാണ് വലം കൈ ഇവിടുത്തെ വാക്കനുസരിച്ച് വലം കൈയാണ് മോശ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് മോശ തന്റെ വലത് കൈ ചെങ്കടലിന്റെ നേരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അദൃശ്യമായ ഒരു കരം മ മോശയുടെ വലം കൈയിൽ ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് യക്ഷയാവ് പത് അറുപത്തി മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വലം കൈക്കൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുള്ള ഭുജം ചെല്ലുമാറാക്കി പ്രൈസ് അലോഡ് ഈ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ നാം ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് കൈ നീട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ബലഹീനമായ മാംസഭുജത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള മഹത്വമുള്ള ഭുജം ഇറങ്ങി വരും എന്നുള്ളത് ദൈവം നമുക്ക് ബോധ്യമാക്കി തരികയാണ് ഹാലിലൂയ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും ഹാലിലൂയ കേവലം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ അവർ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ അസാധാരണമായ രോഗശാന്തി നടന്നതിന്റെ നടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല കർത്താവ് നൽകിയ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് കൈ നീട്ടുമ്പോൾ ആ കൈയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരവും ദൈവ കൽപ്പന അനുസരിച്ചും നീട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുള്ള ഭുജം ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഹാലിലൂയ പ്രൈസ് നമ്മുടെ ഹാമേൻ കൈക്ക് ഹാമേൻ പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് മോശയോ ഈ മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ ജനമോ അവരുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ചെങ്കടലിനെ വറ്റിക്കാൻ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ന് വരെ പരിശ്രമിച്ചാലും നടക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ നോക്കൂ ബലഹീനമായ കൈ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ആർത്തലയ്ക്കുന്ന കടലിന്റെ നേരെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ ആ കൈയുടെ മേൽ ഒരു മഹത്വമുള്ള ഭുജം ഇറങ്ങി വരുന്നു ഹാലിലൂയ വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ദൈവകരം കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സ്വർഗീയ കരം ഇറങ്ങി നമ്മുടെ കൈമേൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം ഹാലിലൂയ ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ കൈ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പാപനില മാറി ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് കാരണം അല്പശാസ്ത്രം കൂടെ ചേർത്ത് പറയുകയാണ് കാറ്റുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഊഷ്മാവിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാറ്റുണ്ടാകത്തില്ല കാറ്റെന്ന് പറയുന്നത് വായുവിന്റെ ഒഴുക്കാണ് ഫ്ലോ ഓർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി എയർ എയർ ഫ്ലോ ആണ് കാറ്റെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് അല്ല കാറ്റുണ്ടാകാൻ കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് വായുവിന്റെ മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുകയും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വായുവിന്റെ മർദ്ദം കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മർദ്ദം കൂടിയ വായു പ്രഷർ കൂടിയ വായു പ്രഷർ കുറവുള്ള ഇടത്തേക്ക് ചലിക്കുന്നതാണ് കാറ്റെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് അല്ല ഹാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് വായുവിനെ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ ആ വായുവിന്റെ ഭാരം കുറയുകയും മറുഭാഗത്ത് തണുത്ത വായു ചൂടുള്ള വായു ഉള്ള ഇടത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് അല്ല നമ്മൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചൂട് കാറ്റൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ് ഹാമേൻ സ്തോത്രം ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് വായു ചലിക്കുമ്പോൾ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറി മാറി വരുവാനിടയാണ് നോക്കൂ നാം കാണാത്ത ചില അത്ഭുതങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദൈവകരം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭുജം ഹാലിലൂയ നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നാം ആയിരിക്കുന്ന വായുമണ്ഡലത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഭൂപ്പരപ്പിൽ പല മാറ്റങ്ങളും ദൈവകരം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കാനിടയാകും എല്ലാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയണമെന്നില്ല കാരണം അദൃശ്യമായ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന വായു ഉൾപ്പെടെ ഹാലിലൂയ മനുഷ്യർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത മേഖലകളിൽ ഇന്നും സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൈ ഇറങ്ങി വന്ന് ചലിക്കുമെന്ന് ഈ വചനം നമ്മെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് പ്രൈസ് അല്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഗവേഷണങ്ങൾ ഒത്തിരി പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഒക്കെ ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയത് അത്രയും ആഴമായ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ
മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയാൻ മെഡിക്കൽ സയൻസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അനാട്ടമിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ബയോളജിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രൈസ് ലോഡ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കേവലം ഒരു സെല്ല് ആ സെല്ല് നമുക്ക് ഈ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന കേവലം ഒരു ശരീര കല ഒരു ശരീര കോശം പ്രൈസ് ലോഡ് വൺ ഇവൻ നിയർ സെൽ ഇൻ അവർ ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് കുഡിൻ അക്കംപ്ലിഷ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ദ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഇറ്റ് മനുഷ്യന് തന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു കോശത്തെ കുറിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി പഠിച്ചിട്ട് പൂർണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഇത്രയും വളർച്ച പ്രാപിച്ച കാലഘട്ടം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്നാൽ ദൈവം സമ്പൂർണമായി നമ്മൾ അറിയും നാം അറിയാത്ത എത്രയോ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ കോശങ്ങളിലും ഉണ്ട് ദൈവകരം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അദൃശ്യമായിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് മാറ്റം വരുത്താൻ ദൈവകരം ചലിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രൈസ് ലോഡ് ഒരു ഭാഗത്ത് ദൈവഭുജം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ മോശയുടെ കൈമേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭുജം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ വായുമണ്ഡലത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു പ്രൈസ് ലോഡ് മറുഭാഗത്ത് ശക്തമായ ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റ് ആ കടലിന്മേൽ ഉണ്ടാകുവാനിടയായി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയേ കടലിനെ വെള്ളത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന നിലകളിൽ കാറ്റ് വീശണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ അവ ആ കാറ്റിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ആ കാറ്റിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ആ കാറ്റിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി കടലിനെ വകഞ്ഞ് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വിഭാഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാറ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടുപോയാൽ അതവനെ എടുത്തുയർത്തി പറപ്പിച്ചു കളയുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല അത് മനുഷ്യന് നല്ല ഭാരമുള്ള ടൺകണക്കിന് ഭാരമുള്ള വസ്തുവായാലും എടുത്ത് എറിയാനായിട്ട് ആ കാറ്റിന് പ്രയാസമില്ല എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം എവിടെയാണോ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം അതിർവരം വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഹലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ കടലിന് തീരത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ കടലിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കടലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ജനത്തിനൊരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ വണ്ണം അവർക്ക് പോകേണ്ട വഴി മാത്രം വകഞ്ഞു മാറ്റുന്ന വിധത്തിൽ കാറ്റ് വീശുവാനിടയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ജീലോങ്ങിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവങ്ങോട്ട് എത്താറാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു ഈ വിൻഡ് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുവാനിടയായി പ്രൈസിലോട് ഒരു ഒരു പുഴയും ഒക്കെ അതിന് സമീപത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണുവാനിടയായി സ്ഥലത്തിന്റെ ആ പുഴയുടെ പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ജീലോങ്ങിലേക്ക് ഇനി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ബോർഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തി അവിടെ മാത്രം അപ്രോ ഇപ്രോ ഉള്ളതിനേക്കാളും എയർഫ്ലോ കാറ്റ് കൂടുതലാണ് വിൻഡ് കൂടുതലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുവാനിടയായി പ്രൈസ് ലോഡ് എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കടന്നു പോകാനുള്ള ആ വഴിയിലൂടെ മാത്രം ദൈവം അടുപ്പിച്ച ആ കിഴക്കൻ കാറ്റിനെ കുറിച്ച് ഹാമേ നമുക്ക് ഊഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഹാലിയ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുന്നിലെ വെല്ലുവിളികളെ വകഞ്ഞു മാറ്റാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൈ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൈ ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ദൈവഭുജം മഹത്വഭുജം മോശയുടെ കൈമേൽ വലം കൈമേൽ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തോടെ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ കരമുയർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈമേൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുള്ള കൈ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ ഹാലിയ ഈ തിരുവഴുത്ത് നമുക്ക് ആ ഉറപ്പ് തരികയാണ് നോക്കൂ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുള്ള ഭുജം ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റ് അടുപ്പിച്ച് രാത്രി മുഴുവനും ആ കിഴക്കൻ കാറ്റിനാൽ ചെങ്കടലിനെ വിഭാഗിക്കുക മാത്രമല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടെ അപ്പുറത്ത് കടത്തി പ്രൈസ് ഹാലിയ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് ഫാനിന്റെ കാറ്റിന്റെ കീഴിൽ തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് ഉണക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം പ്രൈസ് ലോഡ് ദൈവത്തിന്റെ കിഴക്കൻ കാറ്റ് വീശിയപ്പോ കേവലം തുണിയല്ല ഉണങ്ങുന്നത് ഒരു കടലിന്റെ നടുവിൽ ഒരുങ്ങപ്പെട്ട വഴി മരുഭൂമി പോലെ
ഒരു അത്ഭുതം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ ആഴമായി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതം ദൈവത്തിന്റെ ഭുജമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ യഷിയാവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യഹോബയുടെ ഭുജമേ ഉണരുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹാലി രൂയ നിന്റെ വലങ്കൈ ഹെമേൻ വലങ്കൈക്കലുള്ള പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഷിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്ന പദപ്രയോഗമാണ് യഹോബയുടെ ഭുജം ഹെമേൻ ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന യഷിയാവിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു യഹോബയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പദപ്രയോഗമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭുജം ഹാലിലൂയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശയുടെ കൈമേൽ ഇറങ്ങി വന്ന ശക്തി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയാണ് ദൈവഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഹാലിലൂയ്യ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വരും തന്റെ മഹത്വം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കൂടുന്നിടത്തൊക്കെയും അവരുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കർത്താവ് ദൈവഭുജം വെളിപ്പെട്ടു വരും വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ മുൻപിൽ പാത ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് നമുക്ക് മുൻപായി ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ഹാലിലൂയ്യ അവിടെ നിന്നലയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ ദൈവം ആ ദൈവം നമുക്കായി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ഫ്രൈസ് ഇപ്പോൾ കുടുക്കുകളുടെ മരുഭൂമിയിൽ മേശിയൊരുക്കുവാൻ വഴി തുറക്കുവാൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ പുറത്തുകൊണ്ട് വരുവാൻ ദൈവകരം ചലിച്ചത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പതിനാലിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ഇസ്രായേലരുടെ സൈന്യത്തിന് മുമ്പായി നടന്ന ദൈവദൂതൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്നു സ്തംഭവും അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി പിങ്കിൽ പോയി നിന്നു രാത്രി മുഴുവനും ഇസ്രേമിയുടെ സൈന്യവും ഇസ്രായേലിന്റെ സൈന്യവും തമ്മിൽ അടുക്കാതെ വേണം അത് അവരുടെ മധ്യേ വന്നു അവർക്ക് മേഘവും അന്ധകാരവുമായിരുന്നു ഇവർക്കോ രാത്രിയെ പ്രകാശമാക്കി കൊടുത്തു മോശ കടലിന്മേൽ കൈ നീട്ടി യഹോവ അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റുകൊണ്ട് കടലിനെ പിൻവാങ്ങിച്ചു ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കി അങ്ങനെ വെള്ളം തമ്മിൽ വേർതിരിക്കും നോക്കൂ ഇതുവരെ നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കണ്ടു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അതുപോലെ മേഘസ്തംഭം അഗ്നിസ്തംഭം അവർക്ക് മുമ്പായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ വഴി കാട്ടാൻ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതേ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അതേ മേഘം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവരുടെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി പുറകിലേക്ക് നീങ്ങി ഹരിരുയ്യ അവരുടെ പിന്നാൽ പിന്നിലേക്ക് ആ മേഘസ്തംഭവും ദൂതനും മാറുകയാണ് ഹരിരുയ്യ എന്തിനു വേണ്ടിയാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പിൻപിൽ നിന്ന് അവരുടെ മുൻപിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് അവർക്ക് മുൻപോട്ട് വഴി നടക്കുവാൻ രാത്രിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വെളിച്ചം കാട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഈ വെളിച്ചം മിസ്രൈമ്യർക്ക് പാത ഒരുക്കാൻ മുഖാന്തരമാകരുത് അവർക്ക് ഇരുട്ട് വ്യാപരിപ്പിക്കുവാൻ ഹേമേൽ ഒരു മേഘപഠനമായി അത് അവരുടെ ഹേമേൽ മിസ്രൈമിയം നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു മേഘം മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് വഴി കാണാൻ കഴിയാതെ ഇരുട്ട് മൂടിക്കൊണ്ട് ഹേമേ ഒരു മേഘം അവരുടെ മുന്നിൽ മറയായി നിൽക്കുകയാണ് ഫ്രൈസ് അല്ല നോക്കൂ ഹേമേൽ ഒരേ അഗ്നിസ്തംഭം മേഘസ്തംഭം നേരത്തെ അതെങ്ങനായിരുന്നു വെളിപ്പെട്ടത് പകലിൽ മേഘസ്തംഭം രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭം ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെളിപ്പെടുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന അഗ്നിസ്തംഭമായും മറുഭാഗത്ത് മിസ്രൈമ്യർക്ക് ഇരുട്ട് വരുത്തുന്ന നിലയിൽ അവരുടെ വഴിയെ മുടക്കുന്ന നിലയിൽ മേഘമായും വെളിപ്പെടുകയാണ് ഹരിലൂയ്യ ഹെമിൽ ഒരേ സമയം ഒരേ മേഘം രണ്ടു ഭാഗത്ത് രണ്ട് പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യുന്നു തന്റെ ജനത്തിന് വെളിച്ചം ശത്രുവിന് ഇരുൾ ഹാലേലൂയ്യ നമുക്ക് വേണ്ടി വെളിച്ചമായിക്കുന്ന ആ വെളിച്ചത്തിലൂടെ ശത്രു അവന്റെ സ്ട്രാറ്റജി നിവർത്തിക്കാതെ വണ്ണം അവന്റെ വഴികളെ ഇരുട്ടാക്കുന്ന അവനെ കുരുടാക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനും പുറകിൽ ചെന്ന് നിന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്താ കാരണം എഹോബയുടെ ദൂതൻ അവന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ചുറ്റും പ
ഹാലേലൂയ സ്തോത്രം മിസൈമ്യ സൈന്യം പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാ ദൈവത്തിന്റെ മേശ തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്നത് ഹേമേ ശത്രുക്കളുടെ മുൻപിൽ മേശയൊരുക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് മിസ്രൈമ്യർ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ അവരുടെ രഥചക്രങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു ഓട്ടം പ്രയാസമാക്കി അതുകൊണ്ട് മിസ്രൈമ്യർ നാം ഇസ്രായേലിൽ തോന്നിപ്പോകാം യഹോവ വേണ്ടി മിസ്രൈമ്യർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ പതിനാലിന്റെ പതിനാലിൽ മോശ പറഞ്ഞു യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും ഇസ്രായേൽ ജനം അപ്പോൾ അത് വിശ്വസിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ശത്രുക്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി അവർ പറയുകയാണ് യഹോവ ഇസ്രായേലിയർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവര് പറയുകയ നാം ഇസ്രായേലിനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോക വിട്ട് ഓടിപ്പോക പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോഴേക്കും അവര് ഹേമേ അല്പം വൈകിപ്പോയിരുന്നു എന്താ കാരണമെന്ന് അറിയാവോ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ചെങ്കടലിന്റെ നടുവിൽ വഴിയൊരുക്കുകയും ജനത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ കടലിന്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടെ അവർ അക്കരയ്ക്ക് കടക്കുക ഇസ്രായേൽ ജനം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മേഘസ്തംഭവും അഗ്നിസ്തംഭവും അവർക്ക് പിന്നാലെ മുൻപോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പുറകെ ആ ഇരുട്ടിന്റെ നടുവിലും മിസ്രൈമ്യർ അവരുടെ കൈയായിരുന്നിരിക്കാം അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കാം അവര് ഈ ചെങ്കടൽ നടുവിലേക്ക് പിന്തുടർന്നു വരുവാനിടയായി ഹാലിലൂയ്യ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഹേമേൻ ഇവർക്ക് ഈ കടൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗത്തായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നിരിക്കണം ഇസ്രായേൽ ജനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഹേമേൻ അവിടെ ഒരു പാത കാണുന്നു അവരുടെ വെളിച്ചമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അത് കാണുന്നതായിരിക്കും അവരതുവഴി അവരും കടലിന്റെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന വാതിലുകൾ വഴികൾ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിരിക്കുമ്പോൾ ശത്രുവിന് അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകാതെ വണ്ണം അവനെ കൺഫ്യൂഷനിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും അവരെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിലെ ഹോവയുടെ ദൂതൻ മേഘത്തിൽ നോക്കി അവരുടെ മിസ്രൈമ്യ സൈന്യത്തെ താറുമാറാക്കി അഗ്നിമേഘ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് നോക്കി മിസ്രൈമ്യ സൈന്യത്തെ താറുമാറാക്കി അങ്ങനെ അവരുടെ രഥചക്രങ്ങളെ തെറ്റിച്ച് ഓട്ടം പ്രയാസമാക്കി ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹേമേൻ മുന്തിയ ഇനം കുതിരകളും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പടയാളികളും അവയിൽ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നവരും ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൂപ്പർ പവർ ആയിരിക്കുന്ന മിസ്രൈമ്യ സൈന്യത്തിന്റെ ഓട്ടത്തെ ദൈവം തെറ്റിക്കുകയാണ് ഹരിരൂയ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ശത്രുവിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല അവൻ എത്ര എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്നുള്ള ഒന്നും വിഷയമല്ല ഹരിരൂയ അവന്റെ രഥചക്രങ്ങളെ കോൽപ്പിക്കുന്ന അതിന്റെ ഓട്ടത്തെ തെറ്റിക്കുന്ന ഹാലിരൂയ ദൈവപ്രവൃത്തിയെ ദൈവം തനിക്കായി തന്റെ ജനത്തിനായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മൾ കാണുകയാണ് മറുകരയ്ക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനം കടന്നു മോശം മറുകരയിലെത്തിയ പാടെ ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ കൈ തിരിച്ച് ചെങ്കടലിന്റെ മേൽ നീട്ടുക ഹരിരൂയ അപ്പോ കൈ നീട്ടിയപ്പോ കടൽ വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ദൈവകരം ഇറങ്ങി വന്ന് കടലിനെ വിഭാഗിച്ചത് മോശയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് ഹാലിലൂയ ഹെമേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആരെ കടലിന്റെ നടുവിലായിരിക്കുന്നത് മിസ്രൈമിയ സൈന്യം അതേ കടലിന്റെ നടുവിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുക മോശ തന്റെ കൈ ചെങ്കടൽ നേരെ മടക്കി മറുവശത്ത് നിന്നോട് നീട്ടി കടൽ അവരുടെ മേൽ വന്ന് മൂടി മിസ്രൈമിയ സൈന്യം അന്ന് നശിച്ചു പോയെന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അടുത്ത പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മനോഹരമായൊരു ഗാനമുയരുകയാണ് ഹരിലൂയ തപ്പോടും നൃത്തത്തോടും കൂടെ ജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് മോശ മനോഹരമായ ഗീതം ഗീതം പാടുന്നു ഹരിലൂയ ആ ഗാനത്തിന് അകമ്പടി ഇസ്രായേൽ ജനം സേമേ അതിന് അകമ്പടി പാടുന്നു കൂടാതെ മിരിയാം തപ്പെടുത്ത് പ്രതിഗാനം പാടി ജനം ഒരുമിച്ച് നൃത്തം ചെയ്ത് ഹമേൽ ആ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച നോക്കൂ ഈ കടലിന്റെ മറുകരയിൽ തലേ ദിവസം ഒരു പകൽ മുഴുവൻ ഒരു സന്ധ്യ മുഴുവനും ഇവർ നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു കരയുകയായിരുന്നു കുടുക്കിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ മരണക്കുഴി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവർ നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു രാത്രി പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഹാലിലൂയ പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് മിസ്രൈമ്യ സൈന്യം അവരുടെ രഥങ്ങൾ അവരുടെ കുതിരകൾ അവൻ
ഞെട്ടഴിച്ച് സന്തോഷമൊടുപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഹാലിലൂയ്യ സന്ധ്യയെങ്കിൽ കരച്ചിൽ വന്ന് രാപാർക്കുന്നു പ്രഭാതത്തിലോ ഉഷസിലോ ആനന്ദഘോഷം വരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് തലേ സായാഹ്നം നിലവിളിയുടേത് അടുത്ത പ്രഭാതം ആനന്ദഘോഷത്തിന്റെയും നൃത്തോത്സവത്തിന്റെയും ഹാലിലൂയ്യ ഈ ദൈവപ്രവൃത്തി കുടുക്കുകളുടെ മരുഭൂമിയിൽ ശത്രുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന വാതിലൂടെ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആ ശത്രുവിനെ അവിടെ തന്നെ ഒടുക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ആനന്ദഘോഷം നൽകുന്ന കുടുക്കിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ ആനന്ദഘോഷം വിലാപത്തെ നൃത്തമാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി നമുക്ക് വേണ്ടിയും ദൈവത്തിന് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവകൃപയിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം ഹലേലൂയ്യ ഞാന് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ഹലേലൂയ്യ കുടുക്കുകളുടെ മരുഭൂമിയിൽ ചെങ്കടൽ പിളർന്ന് പാത തുറന്ന് മറുകരയ്ക്ക് കടത്തുകയും അതേ ദൈവത്തിന്റെ തുറക്കപ്പെട്ട തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട വഴിയിൽ കടന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ ഒടുക്കി കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി ഹാലേലൂയ്യ വിലാപത്തെ നൃത്തമാക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി അതാണ് കുടുക്കുകളുടെ മരുഭൂമിയിൽ നമുക്കായി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ നാം ഇവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയതല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഈ കുടുക്കുകളുടെ മരുഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു മേശയൊരുക്കുന്നുണ്ട് ശത്രുവിനെ താളടിയാക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മെ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന ശത്രുവിനെ ഇവിടെ ഒടുക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഈ മിസ്രൈമേരെ കാണുകയില്ല എന്ന ദൈവ വാക്തത്വം ദൈവം നിവർത്തിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഈ മോശ വിശ്വാസത്തോടെ ജനത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം മോശയുടെ കൈമേലി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ യഹോവിയുടെ ദൂതൻ മിസ്രൈമിയ സൈന്യത്തെ നോക്കിയവരുടെ രഥചക്രങ്ങളെ തെറ്റിച്ചോട്ടം പ്രയാസമാക്കി ഒരു വലിയ ആത്മീയ യുദ്ധം അവിടെ ചെയ്യുവാനിടയായി ഹാലിലൂയ്യ എത്ര മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധം വെളിപ്പെട്ടത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത് വെളിപ്പെട്ടു കടലിൽ വെളിപ്പെട്ടു കാറ്റിൽ വെളിപ്പെട്ടു മിസ്രൈമിയ സൈന്യത്തിന് മേൽ വെളിപ്പെട്ടു തിരിച്ച് കടലിനെ മടക്കി അവരുടെ മേൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ മുക്കിക്കളയിൽ നടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധം വെളിപ്പെടുവാനിടയായി ഹാലിലൂയ്യ ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ലോകത്തിനിന്നും മുൻകൂട്ടി അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൽ ഒന്ന് ആശ്രയിച്ചാട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ഈ മഹാകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചാട്ടെ ഈ വചനം നമുക്ക് ബലം നൽകട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആ സൈന്യത്തിന്റെ നായകൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് മുൻപായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം തന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് ദൈവപ്രവൃത്തി കാണുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഹാലേലൂയ്യ കൊടുക്കുകളുടെ നടുവിൽ മേശിയൊരുക്കുന്ന ദൈവകരത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ട